Berapakah tekanan yang dikenakan pada dasar laut yang mempunyai kedalaman 20 meter? Diberi tekanan atmosfera sama dengan 100,000 pasca dan ketumpatan air laut adalah uh, 1,000 kg per meter padu. Eh. Bagi soalan yang melibatkan tekanan cecah air, eh, kita perlu tentukan sama ada tekanan yang terlibat itu adalah tekanan cecah air. Tekanan cecah air atau tekanan di dalam cecah air. Tekanan cecah air adalah tekanan yang disebabkan oleh cecah air. Itulah dalam kes ini, itu adalah tekanan yang disebabkan oleh air laut. Eh. Okey. Uh, mari kita baca satu kali lagi ya, soalan ini. Berapakah tekanan yang dikenakan pada dasar laut yang mempunyai kedalaman 20 meter? Eh? Jadi, uh, dia suruh kita cari tekanan di dasar laut. Iaitu tekanan di dalam cecah air. Eh? Jadi, soalannya bukan uh, suruh kita cari tekanan yang disebabkan oleh air laut. Eh? Dia suruh kita cari tekanan di dalam cecah air. Iaitu tekanan di dasar laut. Eh? Maka uh, dalam kes ini tekanan adalah tekanan di dalam cecah air. Lah, uh, maklumat yang diberi adalah kedalaman sama dengan 20 meter, ketumpatan sama dengan 1,000 uh, kg per meter padu. Eh. Tekanan atmosfera sama dengan uh, 100,000 pasca. Okey. Dan uh, tekanan di dalam cecah air, eh, P sama dengan H rho G tambah dengan tekanan atmosfera. Uh, uh, H adalah 20 meter. Eh, 20 ketumpatan 1,000. G adalah 10. Eh, tambah dengan uh, tekanan atmosfera 100,000. 100,000. Eh, okay. Ini sama dengan 3 ratus ribu pasca. Okey, jadi tekanan di dasar laut eh, di mana kedalamannya adalah 20 meter adalah 300 ribu pasca. Sekali lagi eh. Jadi apabila disuruh menyelesaikan soalan yang melibatkan tekanan cecah air, maka kita perlu tentukan eh, atau kita perlu tahu bahawa tekanan itu adalah tekanan cecah air atau tekanan yang disebabkan oleh cecah air atau tekanan di dalam cecah air. Eh. Kalau tekanan cecah air, kita guna P sama dengan H rho G. Eh. Kalau tekanan di dalam cecah air, kita guna P sama dengan H rho G tambah dengan tekanan atmosfera. Mercury mempunyai ketumpatan 13,600 kg per meter padu. Jika tekanan di satu titik dalam mercury adalah 200 kPa, cari kedalaman titik itu dalam sentimeter eh. Dari permukaannya, tekanan atmosfera sama dengan 100 kPa. Sesetengah pelajar apabila cuba menyelesaikan masalah ini, dia akan melakukan satu kesilapan. Biasanya, dia akan menyenaraikan maklumat-maklumat yang diberi. Iaitu ketumpatan sama dengan 13,600 kg per meter padu. Diberi tekanan sama dengan 200 kilo pascal okey dan uh, disuruh cari dia suruh kita cari kedalaman eh h sama dengan berapa eh? okey jadi kita tahu bahawa formula bagi tekanan di dalam cecah air eh, p sama dengan h rho g eh? okey p sama dengan h rho g jadi p ini adalah 200 kilo pascal iaitu 200 1000 eh 200000 sama dengan H ini adalah apa yang kita nak cari uh, ketumpatan sama dengan 13600 eh okey dan G sama dengan 10 maka H sama dengan 1.47 meter eh atau 147 a uh, sentimeter Bagaimanapun, eh, jawapan ini adalah salah. Ini tak betul. Eh. Sebab apa? Sebab apa? Dalam video sebelum ini, kita sudah bincang bahawa bagi soalan pengiraan yang melibatkan tekanan cecah air, terdapat dua jenis soalan. Eh. Yang pertama ialah soalan yang suruh kita cari tekanan cecah air. Okay. 
uh, cari tekanan cecair eh cecair okey dan yang kedua adalah uh, soalan yang suruh kita cari tekanan di dalam cecair eh tekanan di dalam cecair eh? dan uh, kedua-dua ini adalah tak sama eh? dia tak sama eh? okey jadi bagi soalan ini eh, dia kata uh, di satu titik dalam merkuri tekanannya adalah 200 kilo pascal okey jadi ini adalah tekanan di dalam cecair eh? dia adalah tekanan di satu titik di dalam merkuri eh? okey dia bukan tekanan uh, merkuri dia adalah tekanan di satu titik di dalam merkuri eh? maka dia adalah tekanan di dalam cecair eh? atau tekanan di dalam merkuri dan uh, bagi tekanan di dalam merkuri uh, persamaan dia atau formula dia adalah P sama dengan H rho G tambah dengan tekanan atmosfera okay? tekanan uh, diberi eh? okay? dalam soalan tekanan adalah sama dengan 200 ribu ok H ini adalah apa yang kita nak cari. Ketumpatan sama dengan 13,600. Eh? G sama dengan 10. Dan tekanan atmosfera ini sama dengan 100,000. Eh? Okay. Maka H ini sama dengan 200,000 tolak 100,000. Dia sama dengan 100,000. Eh? Okay. Bahagi dengan... Uh, 13,600 darab dengan 10 tu 136,000 eh. Okey. Dan uh, ini sama dengan 0.735 meter eh. Atau 73.5 cm. Ini baru jawapan yang betul eh. Okey. Jadi eh. Sekali lagi apabila kita menyelesaikan soalan yang melibatkan tekanan cecair. Eh, kita mesti berhati-hati eh. Okey, jadi kita mesti tentukan sama ada tekanan itu adalah tekanan cecair atau tekanan yang disebabkan oleh cecair atau tekanan yang dihasilkan oleh cecair atau tekanan itu adalah tekanan di dalam cecair. Bagi kes ini tekanan 200 kilopaska ini adalah tekanan di dalam cecair. Jadi kalau kita menggunakan P sama dengan HRG kita akan dapat jawapan yang salah ya. Rajah di sebelah menunjukkan dua ekor ikan di dalam laut. Diberi ketumpatan air laut ialah 1,025 kg per meter padu. Jumlah luas permukaan badan ikan A dan ikan B masing-masing ialah 300 cm persegi dan 2,000 cm persegi. Cari tekanan yang dialami oleh ikan A, ikan B dan nadaya yang dikenakan ke atas ikan A dan ikan B oleh tekanan yang dialami. Mari kita senaraikan maklumat yang diberi ya, di dalam soalan. Uh, diberi bahawa ketumpatan air adalah 1,025. Ya. Jadi, uh, ketumpatan sama dengan 1,025 kg per meter padu. Ya. Okay. Dan uh, luas permukaan ikan A, uh, luas, ya, AA, ya, uh, sama dengan 300 sentimeter persegi eh. okey uh, di sini eh bagi ketumpatan unit yang digunakan adalah meter eh, meter padu dan di sini apa yang diberi adalah sentimeter persegi eh. untuk menyelaraskan unit eh, kita perlu tukarkan 300 sentimeter persegi ini kepada uh, meter persegi eh. untuk menukarkan sentimeter persegi kepada meter persegi kita bahagikan 300 ini dengan 10000 eh. jadi dia akan menjadi uh, 0.03 Uh, meter persegi ya. uh, luas bagi luas permukaan bagi ikan B ya, iaitu AB ini adalah 2000 ya. 2000 cm persegi dan ini sama dengan 0.2 meter persegi ya. okey dalam raja ini ya, diberi kedalaman ikan A dan ikan B ya, daripada permukaan air adalah 2 meter ya. ini bermakna HA ya sama dengan HB sama dengan 2 meter dan akhir sekali diberi uh, tekanan atmosfera uh, kita tulis di sini lah PATM ini sama dengan 1001 uh, 101,000 
pasca. Okay. Uh, bagi soalan A ya, ditanya tekanan yang dialami oleh ikan A. Ya. Okay. Uh, tekanan yang dialami ini adalah tekanan di dalam air. Dia bukan tekanan uh, yang disebabkan atau dihasilkan oleh air. Dia adalah tekanan yang dialami oleh air atau tekanan di dalam air. Okay. Jadi bagi tekanan di dalam air, P sama dengan H rho G tambah dengan tekanan atmosfera. Okey. Uh, sebelum ini kita sudah sudah bincanglah ha. Okey. Bagi uh, tekanan di dalam air, uh, kita mesti masukkan tekanan atmosfera sekali ya. Eh. Okey. Jadi uh, ini adalah PA ya. Eh. Okey, PA. Eh. Jadi ini sama dengan HA rho G ya. Eh. Okey. Uh, HA HA ini sama dengan HB sama dengan 2 meter lah. Eh. 2 meter. Uh, rho ini adalah ketumpatan eh. 1025 1025 uh, G sama dengan 10 eh. tambah dengan uh, tekanan atmosfera seri, uh, 101 1000 pascal okay. ini sama dengan 121 1500 uh, pascal Okey, ini adalah tekanan yang dialami oleh ikan A ya. Bagi ikan B pula sebab kedalamannya sama dengan ikan A ya, maka tekanan yang dialami juga sama dengan uh, ikan A ya. Maka kita kata PB ini tekanan bagi ikan B ya sama dengan PA ya, uh, sama dengan 121500 pascal. Okey. Uh, bagi soalan C ya. C. Daya yang dikenakan ke atas ikan A oleh tekanan yang dialami uh, daripada takrifan tekanan eh, P sama dengan F bahagi A. Eh. Jadi daya yang bertindak ke atas permukaan itu F sama dengan P A. Eh. Okay. Dan bagi ikan A, eh, uh, tekanan ini adalah tekanan A. Lah. Okay. Tekanan A eh. Dan luas tu juga adalah luas permukaan bagi Uh, ikan A ya. Okey. PA dan PB tu sama eh. Okey, kedua-dua ikan ni mengalami tekanan yang sama iaitu 121,500 eh. Jadi uh, ini 121,500 eh. Uh, darab dengan jumlah luas permukaan bagi ikan A iaitu 0.03. 0.03. Eh. Jadi ini sama dengan 3,000 645 Newton. Okey. Uh, bagi ikan B pula eh. Okey. FB ini sama dengan PB AB eh. Okey. PB ini uh, 121 500 uh, AB ini 0.2 eh. 0.2. Jadi ini sama dengan 24000 300 uh, Newton Ok uh, Jadi ini adalah cara eh, Kita mencari uh, Daya yang dikenakan Ke atas satu objek eh, Yang berada di dalam air eh. uh, Apa yang penting di sini adalah Tekanan eh, yang dialami oleh Sebarang hidupan atau objek eh, Di dalam air adalah Hasil tambah tekanan air Dan juga tekanan Atmosfera dan daripada tekanan ini kita boleh kira jumlah uh, daya yang dikenakan ke atas objek itulah kalau kita tahu luas permukaan dia. Rajah di atas menunjukkan topografi di tepi pantai. Cari beza tekanan di antara titik A dan titik B. Ya. Ketumpatan air laut sama dengan 1,050 kg per meter padu. Ya. Uh, mari kita senaraikan maklumat yang kita ada. Lah. Ketumpatan sama dengan uh, 1,050 kg per meter padu. Eh. Ketumpatan ini adalah ketumpatan bagi air laut. Eh. Okay. Lepas tu kita ada kedalaman uh, bagi titik A eh, iaitu HA. Eh. HA sama dengan 0.8 meter eh. dan kedalaman bagi titik B, HB sama dengan, uh, sama dengan 3 meter. Okey, 3 meter uh, itu sajalah yang kita ada eh. Okey. Uh, dalam soalan ini dia suruh kita cari beza tekanan eh. Beza tekanan. Uh, beza tu kita guna simbol ini eh. Segitiga ni namakan sebagai delta eh. Delta uh, 
uh, P Beza tekanan eh? Beza tekanan sama dengan tekanan di B Tolak dengan tekanan di A eh? Mengapa kita ambil tekanan B Tolak tekanan A eh? Ini adalah kerana tekanan di B adalah lebih tinggi eh? Semakin dalam ke dalam air Semakin tinggi tekanan dia jadi kalau kita ambil tekanan di B tolak tekanan di A ya, maka kita akan dapat jawapan yang positif lah. Kalau kita ambil tekanan di A tolak tekanan di B maka kita akan dapat jawapan uh, negatif ya. Eh. Okey. Jadi tak salah. Uh, biasanya kalau kita nak cari beza di antara dua kuantiti itu kita ambil nilai yang besar tolak dengan nilai yang kecil untuk mendapatkan jawapan yang positif lah. Okey. Uh, tekanan di B ya, eh. tekanan di B ini adalah tekanan uh, bagi satu titik di dalam air. Eh. Okey, jadi kita guna H B rho G tambah dengan uh, tekanan atmosfera. Okey, tapi bagi case ni eh, uh, kita masuk atau tak masuk uh, tekanan atmosfera ini tak penting eh, sebab nanti uh, tekanan atmosfera ini dia akan uh, menghapuskan Uh, antara satu sama lain eh. okay. Jadi uh, nanti dia akan terhapus lah Oleh tekanan di uh, A eh. okay. uh, Ini tekanan di B eh. Lepas tu tolak dengan tekanan di A eh. Tekanan di A adalah H A rho G eh. Tambah dengan tekanan atmosfera okay. uh, Tekanan atmosfera di B eh. Tolak dengan tekanan atmosfera Dalam uh, tekanan A itu Maka dia dihapuskan lah. okay. Ini dengan ini cancer eh. Okey, jadi uh, dia akan menjadi HB rho G ya, tolak dengan HA rho G ya. Okey, untuk memudahkan pengiraan tu kita boleh faktorkan rho G ini. Jadi uh, ini HB tolak HA uh, darab dengan rho G. Okey, uh, lepas tu kita gantikan nilai HB HA dan ketumpatan dan G lah ke dalam uh, persamaan ini ya. HB sama dengan 3 meter. 3 tolak dengan HA 0.8 darab dengan ketumpatan air laut 1050 darab dengan uh, kekuatan medan graviti 10. Okey. Jadi uh, ini sama dengan 23100 pascal. Okey. Uh, ini adalah beza uh, tekanan eh, di antara dua titik di dalam Air, eh. okay. Kita ambil uh, tekanan di titik B eh, yang lebih dalam eh, di dalam air Tolak dengan tekanan di titik A eh, Di mana kedalamannya adalah kurang berbanding dengan titik B eh. okay. 